más um, cocinar con ustedes. Entonces, en España, tapas son muy populares y deliciosas. Así que hoy cocinaremos dátiles con tocino. Son muy deliciosas. Y esta receta es muy fácil por seguir. Entonces, recomendamos que tú la preparen o la prepare con nosotros. ¡Vámonos! Sin embargo, antes de hacer algo, calentaremos el horno a 400 grados. Es muy importante porque esta acción nos permite hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¡400! Además, necesitamos más cosas para prepararlos. Un cuchillo. Un cuchara. Palillos. Una bandeja de horno. Dos platos. No te olvides de hacer tu pelo. <laughs> sí, sí, sí. Preparamos. Para <laughs> cocinar. <laughs> Ahora, los ingredientes. Los dátiles, el tocino y el queso azul. A algunas personas no les gusta el queso azul, así que no podrías añadirlo si no quieras comerlo. Primero pongo el queso azul en la dátile. Sugiero que abras la dátile completamente, es más fácil. Mientras tanto, pico el tocino en tres partes. Es necesario que el tocino no sea muy largo para que la tapa cocinara correctamente. Cuando los dos han completado, se pongo el tocino al lado de la dátil y lo aseguro con un palillo. El horno debería ser caliente ahora, así que pondré los dátiles con tocino en el bandeja de horno por hornear. Ten cuidado y mira el tocino. Cuando lo está creyente, lo está lista por comer. Pienso que deberíamos revolverlos, entonces el tocino puede cocinar igual en cada lado. Sugiero que tú duermas cuando el tocino está cocinando. Me gustó el dátile con tocino mucho. El sabor estuvo muy interesante con los opuestos de dulce y sabroso. Me encantó las texturas diferentes. El tocino crujiente, el queso suave. Fue perfecto por comer antes de cenar. En el futuro, si conocinara sin el queso azul, me gustaría más. Sin embargo, me gusta esa etapa y quería cocinarlo alguna vez más. Además, porque la comida de España es riquísima, estoy emocionada por, por, por probar otros tipos de comida de este país en el futuro. Adiós. Adiós. Gracias, chicos.